ሰላሚ ካና ዜና ቅምሻ ነው ይለቷሉ አና ዜናዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሁለት ተጨማሪ ኢትዮጵያውያን መሞታቸው ዛሬ የተገለጸ በጨማሪም በ24 ሰዓታት ባለው የዘገባ ጊዜ 87 ኢትዮጵያውያን በቫይረሱ መያዛቸው ይፋ ሆኗል ህይወታቸው ያለፈው ግለሰቦች የ30 ዓመት የአዲስ አበባ ነዋሪና የ56 ዓመት በአዲስ አበባ በተጓዳኝ ህክምና ክትትል ሲያደርጉ የነበሩ ግለሰብ ናቸው ግለሰቦቹ በቫይረሱ መያዛቸው የታወቀው ለአስከሬን ምርመራ ወደ ሆስፒታል በመጡበት ወቅት መሆኑ ተገልጿል የጤና ሚኒስቴርና የብርሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጋራ በሚያወጡት ለታይ መግለጫ መሰረት በ24 ሰዓት የዘገባ ጊዜ በተደረጉ ሶሺ 933 ላብራቶሪ ምርመራዎች ከ10 እስከ 70 አመት የእድሜ ክልል የሚገኙ 59 ወንድና 28 ሴት ኢትዮጵያውያን ላይ ቫይረሱ ተገኝቷል። ከነዚህ ውስጥ 28ቱ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው፣ 18ቱ በበሽታው ከተያዘው ጋር ግንኙነት ያላቸው እንዲሁም 41ቱ የታወቀ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክም ሆነ ከበሽታው ተያዥ ጋር ንክኪል የላቸው ናቸው። ከበሽታው ተያዥዎች ውስጥ 77 በመቶ አዲስ አበባ የሚገኙ ናቸው። በሪፖርቱ በጽኑ ህክምና ላይ የሚገኙ ታማሚዎች ቁጥር በአራት ከፍ ብሎ 8 ተመረሱ እንዲሁም 6 ሰዎች ከኦሮሚያ 8 ሰዎች ከሶማሌ ክልል ከቫይረሱ ሙሉ ለሙሉ ማገገማቾ ተደርሷል እስካሁን በኢትዮጵያ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች ቁጥር 1344 ተደርሷል ዓለም አቀፉ የሰባይ ተማጋጭ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባሳለፍ ነው ሳምንት በኢትዮጵያ ላይ ያወጣው ሪፖርት ላይ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የማጣራት ሥራ መጀመሩን አስታወቀ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አላነች አቤቤ በኢፋይ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የማጣራት ሥራችን አጠናቀን ምላሽ ለመስጠት በሄደት ይያለን መግለጫው በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ተሰራጭቷል ብለዋል ዓለም አቀፉ የሰባይ ተማጋጭ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ግንቦ 29 ባወጣው ሪፖርት ወሮሚያና ማራክ ሪሎች የጸጣ ኃይሎች የሰባይ መብጥሳቶችን ያደረሱ እንደሆነ ገልጾ ነበር ሪፖርቱ እንደሚለው በመስራቅ ጉጂ ዞን ወሮዶላ ወረዳና በመራብ ጉጂ ዱግዳዳዋ ወረዳ ውስጥ ከተገደሉ 39 ሰዎች ውስጥ 25ቱ በኦሮሚያ ፖሊስና በመከላካያ ሰራዊት አባላት ህይወታቸው እንዳለፈ ገልጿል። በአማራ ክልልም በማህበረሰብ መካከል በተፈጠረ ግጭትና የጸጣ ኃይሎች በተሳተፉበት ቢያንስ 130 ሰዎች ተገድለዋል ብለዋል። በሪፖርቱ ዙሪያ የሁለቱ የክልል መንግስታት ባለፈው ሳምንት መጨረሻ መግለጫ የሰጡ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል ሪፖርቱ አሁን ባለንበት ደረጃ በአካባቢው የሚነሱትን አሉባልታዎች መሰረት ያደረገ የተሳሳተ መረጃና ሪፖርት በማውጣቱ ኢትዮጵያንም ሆነ የኦሮሚያ ሁኔታ ያላረጋገጠ በመሆኑ ዳግመኛ እንዲታይ ሲል አሳስቧል ተክላ አቃቢ ህጓ በፌስቡክ መግለጫቸው የአምነስቲ ዘገባ ከይዘቱ ከጉዳዩ ነተኝነትና ገለልተኝነት የማጣራት ስራችንን በቶሎ ለማጠናቀቅ እየሰራ ነው ብለዋል አክለው በማጣራት ስራችን በሚገኘው ውጤት ሪፖርቱ ሁኔታ በሆነበት ልክ መወሰድ ያለባቸውን እርምጃዎች እንደሚወስዱ ገልጿል ሐሰት በሆነበት ወይም በተጋነነበት አቋያ ደግሞ ካምነስቲ ኢንተርናሽናል ጋር በመወያየት ሪፖርቱን እንዲስተካከል እንደሚጠሩ እና ይህ ባይቻል እንኳን ህዝቡና ዓለም ሁኔታን እንዲያቀ በመረጃ አስደግፈን እናሳያለን ብለዋል በፊት ከተገለጸው በተለየ መልኩ ሚነሶታ በፖሊስ እጀ ሞቶ ጆርጅ ፍሎይድ ይወቱ ያለፈው በመታፈን መሆኑን ገለልተኛ አስከሬን ምርመራ አረጋገጠ በመዋቹ በተሰባ መቻችነት የተደረገውና በሚሽገን ዩኒቨርሲቲ ባለሙያ አሊሻ ዊልሰን ይፋ የሆነው ገለልተኛው ያስከሬን ምርመራ ውጤት የፍሎይድን ሞት አንገት በመጫን የተፈጸመ ግድያ ብሎታል ይህም ውጤት ከዚህ በፊት የሚነሶታ መስተዳድር የጆርጅ ፍሎይድን አንገት የጫነው ፖሊስ እንዲታሰር ለፍርድ ቤት ባቀረበው ክስ ላይ የህልፈት ህይወት ምክንያት ብሎ የዘረዘረውን የሚቃረን ነው የክስ የሚነሶታ ሄንፒን ካውንቲ ወይም ክፍለ ከተማ አስከሬን መርማሪን ቅድመ ሪፖርት ተክሶ የፍሎይድ ህልፈት ህይወት ምክንያት መታፈን ወይም መታነቅ እንደሆነ የሚደግፍ ምንም ግኝት የለም ብሎ ነበር። ፍሎይድ ከዚህ ቀደም የነበሩ እንደ ልብ ህመም የመሰሉ የጤና ክሎች እንደነበሩበትና በሰውነቱ ውስጥ ጫና የሚያሳድሩ ህመም ማስታገሻዎች እንደነበሩ ክሱ ተክሷል። የፍሎይድ ቤተሰብ በዚህ ሪፖርት ቅር በመሰኘት ነው ገለልተኛ አስከሬን ምርመራ ያዘዘው። ገለልተኛ ሪፖርቱ ይፋ በሆነ በጥቂት ጊዜ ውስጥ የሚኒሶታ ሄንፒን ካውንቲ አስከሬን መርማሪ ይፋ ሪፖርት የፍሎይድን ሞት አንገት በመጫን የተፈጸመ ግድያ ብሎ ታል ዩኒንጂ ምርመራው ጉልህ ሁኔታዎች በሚል ፌንቲኖልና ሜታምፌዳሚን የሚባሉ የህመም ማስታገሻ መዳኒቶች በመዋጅ ሰውነት ውስጥ እንደነበሩና የልብ ህመም እንደነበረበት ገልጿል የ46 አመቱ ፍሎይድ ሲጋራ በሐሰተኛ ገንዘብ ለመግዛት ሞክሯል በሚል ተወንጅሎ ፖሊስ ካለበት መኪና ሲያስሮ የተጠቀመው ኃይል በቪዲዮ ተቀርቶ መለቀቁ ይታወሳል ቪዲዮው በስፍራው ከነበሩ አራት ፖሊሶች አንዱ በደረቱ ተኝቶ እና እጅ ወደ ኋላ ታስሮ የነበረው ፍሎይድ አንገት ላይ ለ9 ደቂቃ ገደማ በጉልበቱ ተጭኖበት እንደነበረ የሚያሳይ ነው የጆርጅ ፍሎይድ የመታሰቢያ መርሃ ግብር በቀጣዩ ሐሙስ በሚኒያፖሊስ እንደሚካሄድ የተነገረ ሲሆን ከሳምንት በኋላ ቀብሩ ባደገበት ሂውስተን እንደሚፈጸም ተነግሯል በፍሎይድ ሞት ምክንያት በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ሰፊ ተቃውሞ የተነሳ ሲሆን ተጨማሪ ተቃውሞዎችን ፍራቻ የኒውዮርክ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ የአገሪቷ ከተሞች የሰዓት ላፊት አውጃል በከንታኪ ግዛት ሉዊቪል ከተማ አንድ ግለሰብ በጥይት ተመቶ መገደሉን ተከትሎ የከተማዋ ከንቲባ የፖሊስ ኃላፊውን ከስር አባራዋል
በሶማሌላንድ የበርበራ ወደብን በኢትዮ ሶማሌ ወሰን ከሚገኘው ተጎጫ ለጋር የሚያገናኘው መንገድ ግንባታ የመጀመሪያ ምራፍ ተጠናቆ ትላን ተመረቀ በሶስት ምራፍ ተከፋፍሎ ከሚገነባው የ234 ኪሎ ሜትር መንገድ የመጀመሪያው ምዕራፍ ከሶማሌላንድ መውጫ የሆነ የ12 ኪሎ ሜትር መንገድ ነው ይህን መንገድ ትላንት የሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲና የትራንስፖርትና ሃይዌ ልማት ሚኒስትር አብዱላህ አበከር ኦስማን በተገኙበት ተመረቀዋል መንገዱ ከዚህ በፊት 7 ሜትር ስፋት ያለውና 6 ቶን ብቻ እንዳስተናገድ ተደርጎ የተሰራ ሲሆን አዲሱ መንገድ ግን 4 ቶን የመሸከ ማቀምና 11.3 ሜትር ስፋት አለው አጠቃላይ 234 ኪሎ ሜትር መንገዱ ግንባታው ጪ 400 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን የሚሸፍነው በአቡዳቢ ፈንድ ፎር ዴቨሎፕመንት የተባለ ተቋም ነው በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለውን የንግድ ልውውጥ እንደሚያሳልጥ የታመነበት ይህ መንገድ በተለይ ኢትዮጵያ የበርበራን ወደብ በስፋት እንድትጠቀም የሚያስችል ነው በኢትዮጵያ በኩል ከጅግጅጋ እስከ ቶጎጫሌ ድረስ አስቀድሞ የተገነባ አስፋልት መንገድ አለ ኢትዮጵያ በ2008 ከሶማሌላንድ እና ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የሎጂስቲክስ ኩባንያ ዲፒ ወልድ ጋር የበርበራው ደብል ለማልማት በሽክና መዋዋላና ያ ጣኝ በመቶ ባለድ ሽ አንደ ነበርች ታወሳል በአመት ሶማሊላን 800 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ምርትን ወደ ኢትዮጵያ አስመጣለች የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ከ120 ሚሊዮን ዶላር በላይ በማስገባት ወራሃዊ ወጪውን መሸፈን መቻሉ ተገለጸ የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ቶልደ ገብረ ማርያም ኮቪድ 19 በአለም ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ በአየር መንገዱ ላይም ተመሳሳይ ጉዳት ማድረሱን ገልጸው ነገር ግን በርካታ አየር መንገዶች በድጎማና በብድር በገቡበት ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወጪውን ሸፍኖ ለመንግስት ድጋፍ ለማድረግ መቻሉን ገልጸዋል የሚሆነው አየር መንገዱ የቫይረስ ስርጭት መስፋፋቱን ተከትሎ ፈጥኖ ወደ ካርጎ አገልግሎት በመግባቱ እንደሆነ ገልጸዋል አየር መንገዱ የኮቪድ 19 ከላካ ቁሳቁሶችን ለተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ማድረሱም እገዛ እንዳደረገላቸው አመላክቷል። አየር መንገዱ በቀን ከ200 እስከ 300 ቶን አበባ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ማጓጓዣና በረመዳን ወቅት ስጋ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች በማጓጓዝ ገቢ ማግኘቱንም ዋና ስራ አስፈጻሚው አብራርቷል። በቀጣይም ያረማቀፉን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በማየት ተጨማሪ የመንገደኛ አውሮፕላኖችን ወደ ጥነት ማመላለሻነት ለማስገባት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተጠቁሟል። የአየር መንገዱ 90 በመቶ የመንገደኞች አውሮፕላኖች የኮሮና ቫይረስ ባመጣው ተጽዕኖ ምክንያት ስራ ማቆማቸው እዚያ ዘገዋል